Thân mến, chào mừng các bạn tiếp tục trở lại kênh học tiếng Anh cùng Mr. Long Linh. Hôm nay trong video này chúng ta tiếp tục học unit 13, phần test yourself e. Phần test yourself e này đầu tiên chúng ta sẽ được làm phần 1. Phần 1 là phần lớn nghe. Và phần lớn nghe hôm nay á, là người ta cho mình một mẫu đoạn văn có một vài chữ thiếu. Đó, có 5 chữ thiếu này các bạn. Người ta yêu cầu mình nghe và điền những cái chữ thiếu đó Và cái ô đầu tiên là người ta đã cho mình cái ví dụ rồi Bắt đầu từ ô số 1 đến ô thứ năm là chúng ta phải điền vào Vậy thì cái kỹ năng nghe này là cái kỹ năng nghe đánh vào khả năng nghe từ vựng của mình đó các bạn Vậy thì các bạn để ý đến cái chỗ đó thì các bạn chú ý Để gặp cái từ nào thiếu thì các bạn điền vào Và bây giờ mình để các bạn nghe lần đầu tiên chưa có chưa có hướng dẫn giải mà các bạn nghe một lần rồi lần thứ hai các bạn điền vào rồi sau đó mình sẽ dạy giảng giải cho các bạn vì sao điền vô chữ đó và đúng với chữ các bạn nghe rồi bây giờ mời các bạn lượng nghe page 148 listening listen to the text and write down the missing word or number the first one has been done as an example. Today, we think of a book as a volume of many sheets of paper containing text, illustrations, photographs, etc. Because of their durability and portability, the main uses of books are to preserve and distribute information. In ancient times, people wrote on clay tablets, wood or bamboo tablets tied with cord, or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing, the Diamond Sutra, printed in 868 AD. In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continued to be a primary means for the dissemination of knowledge, for instruction and pleasure in skills and arts, and for the storage of human's experience. Rồi, bây giờ mình sẽ nghe lại một lần nữa, rồi tới chỗ nào gặp câu hỏi chữ còn thiếu, mình sẽ ngừng lại rồi mình hướng dẫn các bạn giảng giải chỗ đó. Sau đó mình sẽ dịch sang tiếng Việt để cho các bạn hiểu cái đoạn văn này luôn. Page 148. Listening. Listen to the text and write down the missing word or number. The first one has been done as an example. Today, we think of a book as a volume of many sheets of paper containing text, illustrations. Illustrations. Rồi, các bạn nha. Đây. Đó, minh họa Được chưa các bạn? Rồi, tiếp theo nha Photographs, etc. Because of their durability and portability The main uses of books are to preserve and just Preserve Preserve Đó Đó, các bạn nha Chữ này là chữ R này các bạn nha đây, chữ R nha. Ok. Information. In ancient times, people wrote on clay tablets, wood or bamboo tablet. Bamboo? Bamboo? Các bạn nghe quen chưa? Đó, tre đó. Đó, ok. With cord or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing, the Diamond Sutra, printed in 868 AD. 868. Yeah, 868. Đó, các bạn nhá. AD là sau cầm nguyên đó. 
In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continued to be a primary means for the dissemination of knowledge. Of knowledge. Knowledge. Các bạn nghe từ này quen chưa? Này, kiến thức đó. Đó, các bạn này hình dung được chưa? Đó. Đây là tất cả năm chữ mà còn thiếu. Instruction and pleasure in skills and arts and for the storage of humans experience. Rồi, mình cho bạn nghe lại một lần nữa. Test yourself e. Page 148. À. Trước khi các bạn nghe lại một lần nữa để mình hướng dẫn các bạn hiểu cái nghĩa của nó luôn. Rồi các bạn nghe lại một lần nữa cho nó chính xác, cho nó, nó, nó các bạn hiểu thông tin luôn. Rồi, cái bài nghe hôm nay á, là người ta nói về sách nha các bạn nha. Hôm nay chúng ta nghĩ về một cuốn sách như là một tập, một quyển, một phần của nhiều tờ giấy. <cười> một cuốn sách như là một phần của nhiều tờ giấy. Mà cái tờ giấy đó nó bao hàm nè Đó phân từ hiện tại các bạn, các bạn nhớ chưa Cái tờ giấy đó nó bao hàm Nó chứa đựng nào là gì Văn bản nè Hình ảnh minh họa nè Đó các bạn nhớ hình ảnh minh họa nè Cái từ này quen thuộc với các bạn rồi Nhiều bức ảnh nè Vân vân nè Cái vân vân này là viết tắt của từ etc nè các bạn nhớ Đó Bởi vì Bởi vì tính lâu dài Bền bỉ và khả năng di chuyển di động của nó đó các bạn bởi vì khả năng di động khả năng di động và bền bỉ của nó của nó là những cuốn sách đó của chúng á của những cuốn sách đó <cười> mà cái việc cái việc gì các bạn công dụng chính cách dùng chính của sách cách dùng cách sử dụng chính của sách là để lưu trữ lưu trữ duy trì và cung cấp hay là phân phát thông tin truyền tải thông tin đó các bạn hình dung được chưa đó dễ đúng không nào rồi trong thời đại cổ đại á trong thời cổ đại thì người ta viết người ta viết chữ lên những cái bảng bằng đất sét nè những cái bảng bằng những tấm bảng bằng đất sét nè bằng gỗ nè hoặc là bằng tre đó những bảng bằng tre Bột chặt với những cái dây Hoặc những cái cuộn sách bằng dây đó các bạn Đó người ta cuộn lên cuộn xuống đó Để làm sao? Để lưu trữ thông tin Để lưu trữ thông tin Sau đó với sự phát minh của giấy Người Trung Quốc đã có cái gì các bạn? Có cuốn sách đầu tiên của họ Được gọi là Jin Gen Jin Mà người ta hay gọi là Diamond Shooter đó được in vào năm 868 sau Công Nguyên. Đó, các bạn nhớ đây là từ viết tắt sau Công Nguyên này các bạn nhé. Và đến thế kỷ thứ 20, mặc dù phải đối diện với thách thức từ truyền những phương tiện truyền thông khác như là radio, truyền hình, máy tính, nhưng sách vẫn tiếp tục là một phương tiện chính, là vẫn tiếp tục như là một phương tiện chính cho việc truyền tải những kiến thức và cho những truyền tải những kiến thức cho những sự chỉ dẫn và giải trí trong rất nhiều kỹ năng và hình thức nghệ thuật và lưu giữ thông tin trải nghiệm của loài người của con người có nghĩa là chất nó vẫn là phương tiện chính trong việc truyền tải kiến thức này cho việc chỉ dẫn giáo dục này cho việc giải trí này với nhiều kỹ năng và hình thức nghệ thuật khác nhau và cho việc lưu trữ những trải nghiệm của loài người của con người chúng ta đó các bạn như vậy là với một cái sách đó, với cái một bài nói ngắn gọn này người ta đã nêu bật lên vai trò của sách từ cổ cho đến kim rồi bây giờ mời các bạn nghe lại lần cuối có đầy đủ các chữ luôn listening listen to the text and write down the missing word or number The first one has been done as an example. Today, we think of a book as a volume of many sheets of paper containing text, illustrations, photographs, etc. Because of their durability and portability, 
the main uses of books are to preserve and distribute information. In ancient times, people wrote on clay tablets, wood or bamboo tablets tied with cord, or book rolls to store information. Later, with the invention of paper, the Chinese had the first book called Jingangjing, the Diamond Sutra, printed in 868 AD. In the 20th century, despite the challenge from other media such as radio or television and computer, books continued to be a primary means for the dissemination of knowledge, for instruction and pleasure in skills and arts, and for the storage of human's experience. Rồi hình như là chúng ta đã kết thúc cái phần uh, nghe phần 1 của Test Yourself E chỗ đây. Rồi cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Mong các bạn nhấn đăng ký kênh, nhấn thích kênh để chúng ta có thêm nhiều niềm vui. Tôi có nhiều động lực để làm nhiều video hay cho các bạn nhé. Rồi cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một buổi tối vui. Rồi thân mến chào các bạn.